dostlar ama bu kadar destekli avukatların simvali olan Kıraka şehirlerimiz var olayları. Bildiğiniz bir Kıraka şehirleri Müzika bu Praga baharı demeli tanklar nezdirmişti. Ama buna bakmayarak 20 il geçenden sonra 89. ilde Praga'da Mehmet İngilab başlayı Nijna Revolüsyon ve bunun neticesinde faktik olarak Çekoslovakya bu Kamil diktatörlerinden canlı tutarı ve bu günleri bu ülke Çekoslovakya, Çekya, Çekya Respublikası Avrupa Demokratik ailesinin önemli bir üzüldür. Bugünkü tədbir an hərəkatının ilk beynəlxalq tədbiridir və gələcəkdə biz bu cür tədbirləri Avrupanın müxtəlif şəhərlərində geçirmek niyetindeyiz ve ümit edirəm ki bizim ıı, diğer dostlar da bu tədbirlere katılabilecektir. Məqsədimiz daha çok yani bu tədbirimizi ıı, yani YouTube vasitəsilə, Skype vasitəsilə geniş dostlarımıza yaya bilir. Iı, an ıı, hərəkatının əsas, ən əsas məqsədi bütün demokratik kuvvetlerle birlikte e, sayılarımızı birleştirerek Azerbaycan'da insan yolları, demokratiya ve kanun ve prinsipler esasında cemiyet kurmaktır. Her defa biz geyd etdiyimiz kimi bu defa da vurgulamak isterdik ki ant hərəkatı bu məqsədlere nail olmak için sähnede olan bütün ve bu saat prinsiplere sadık olan bütün siyasi partiyalar, bloklarla, sırf emektaşlara hazırdır ve kapımız her zaman bütün dostlarımız için açıktır. Bugünkü konferansta bizim məqsədimiz sizlere yalnız problemlerle danışmak değil, eyni zamanda ülkemizin bu program vəziyyətdən çıkmak yollarını müzakir etmektedir ve bu yolları göstermektedir. Biz sizlere Azerbaycan'ın gelecek 10 il müddətində, 2017-2027-ci illerde olan danışmalarımız ve misyalarımız bari de sizlere məlumat vermektedir. Ve inanırız ki, ülkemizin en önemli olan insan resurslarını bir araya getirir, bir araya getirir. Karşımızda olan aile cevap meselelerine nail olmağa bacanak, bacanak. Bunun için bizim heç bir şüphemiz yoktur. Nezara olarak ki, bu günler bizi həmi bu iclas, iclas salında, həmi də müxtəlif ölkələrdə izləyən dostlar arasında Azərbaycan dili bilməyən, yani Rus dili dostlarımız, yani gərb ölkələrində yaşayan xarici ekspertlerin olduğunu nezara olarak bəzi çıxışlar Rus dilində olacaq, ama eyni zamanda bizim yanlış çıxışlarımız ant hərəkatının səhifəsində həm İngiliz dilində, həm Azərbaycan dilində yayılacaq. Bu gəlir deyirəm ki, bu, biz bunu belə düşündük ki, hər danışan konaq ona uygun yani ve biz derdik ki müxtəlif diller burada seslendirsin. Ona göre de biz yani faktik olarak böyle bir formanı seçmişiz. Demek ki bu günleri gündelikte müxtəlif meseleler var. Ve aslında 
Birinci mövzu demeli müxalifet ve hakimiyet sosial medya medya ve kutularda nece iflas olmalı. Yani bu aslında bu mövzuyla bağlı ben çıkış edeceğim ve ben nasıl olan yani diğer dostlarımız diğer mevzular toplanacak. Ben bir şey Aziz dostlar, demeli Azərbaycanda yarattığı müxtəlif kutul, istəlif yollar istifadə olur və hər dəfə bağlı zəyiflənəndə hakimiyyət yalı bu divarları Bax, bu belə bu xalqdır. Yalı hakimiyyət bu xalqı yani bu kutu da saklama için müxtəlif kutular təhkimi bak belə en anamet de 20 ilde de bu demeli Qarabağ kutusu en çok istifadə olunan kutudur ve her defa yani cemiyyatda demeli bu divara zayıflattıkça Bak, bu kutudan hakimiyet başlığı istifadə etmək. Bu, e, aprel ayında, keçen il aprel ayında hakimiyet bu kutunu istifadə elədi. Yani bilirsiniz ki, e, ölkədə siyasi, iktisadi bölgün e, qırışan vaxtı e, yani e, Azərbaycanda yani, milli valutanın, yani manatın dəyəri e, tam e, iflik vəziyyətdə gələndə, bank sistemi iflik vəziyyətdə gələndə ülkədə bu Panama kağızları o məsələsi ortalığa çıxanda və artıq xalq hərəkətə çıxan keçəndə bu qutuların divarlarının mövzusu yenidən bu qutulardan deməli bu qutu hakimiyyət bu Qarabağ qutusunu yenidən tətbiq edərək xalqın diqqətini digər məsələlərə yəni bu sosial məsələlərdə xalqın diqqətini bu Panama kağızlarından yani korupsiyadan bu məsələlərdən amma əslində hakimiyyət nə qədər bu qutuları istifadə etdikcə öz də qutuları çıxır yani bilirsiniz ki hakimiyyətin bu bizim hakimiyyət yani ki orta yaşlar baxanda yəqin dünyada ən yaşlı hakimiyyətdir yani biz də görürsünüz ki, yani baş nazirdən tutmuş bütün e, hökumət üzvləri, yani ki, artıq e, e, pensiya vaxtı, yani e, təqalüdə o, o, olacaq bir insanlardır və onların da elbəttə ki, köhnə bu düşüncə təzi olduğu üçün bu, bu yeni qutular yaratmaq məsələsində də bunlar da e, kifayət qədər e, problemlər müdürləşir. E, e, digər qutulardan istifadə etməyə çalışırlar. Bax ki, Qərbin e, Azərbaycana karşı hansı güvəki gələsli olduğu, Avro Parlamenti ki, Azərbaycana karşı hansı bir rezolüciya qəbul etdiyi. Yani bu kutuları da istifadə edir, amma ki, ən əsas, ən çox istifadə olunan kutu Qarabağ kutusudur. Ona görə də biz e, bu kutuları necə aradan qaldırmağa yollarını e, tapmalıyıq. Yani bu Qarabağ Aprel ayında faktik olarak yüzden artık bizim şehidimiz oldu. O şehidler arasında çok sayılı sabahlı, bacaraklı ve tenterver zabitlerimiz de Allah Allah'a rahmet eylesin. Ve e, e, ona bakmayarak ki, yani bütün cemiyet ve hüsusun yani bizim diyarlarımız, müxalifet liderlerimiz çok güzel anlayıldı ki, bu dört günlük əməliyyatın məqsədi əslində bax, ölkə çıxıb məcbur olurdu bu, bu müharibəni dəstəkləmək. Yani, və əslində bu sual yaranı nəyə görə? Cavab da çox asan cavabdır ki, yani ki hansısa dərman, deməli, düşman dərmanına su dökmək kimi. Yani, müxalifət də faktik olaraq bu əməliyyatı dəstəkləyərək 
Kaldı bu kutup çerçevesində saxlamağa bir başa da olmasa, amma ki, yardım kömək edir. Milli Şura bununla bağlı tutaq bir bəyanat verir və sorğu edir ki, bax, nəyə görə bu qədər hərbiçimiz xalak oldu, nəyə görə bu əməliyyat kifayət qədər hazırlanmamışdır, nəyə görə əslində bir ciddi nəticə də olmamışdır. Və buna cavab olaraq hakimiyyət tutaq ki, Əli Kəlminin evinin qarşısında belə düzəldilmiş belə bir mitinglər keçirir və faktiki olaraq bundan sonra da belə bir müxalifəti çalışır ki, bu çərçivələrdə saxlamaq. Ancaq biz görürük ki, hökumətin bu qutulardan istifadə etmək qabiliyyəti gündən günə azalır. Yəni ki, artıq bu işləmir. Biz bu yaxınlarda fevral ayında, yəni faktiki olaraq, yenə də belə bir cəhd var idi ölkədəki bu təyinatlarla bağlı, digər məsələlərlə bağlı hakimiyyət çalışdı ki, bu cəmiyyətdə yaranan narazılığı yenidən azaltmaq üçün, diqqəti yayılmaq üçün kiçik bir əməliyyat keçirir və təsbirlər olsun ki, ən azı 6 hərbiçimiz rəhbəri gedir. Allah Allah rəhbət eləsin, ailələrə səhv edəsin və amma bu dəfə bu işləmir. Biz baxsaq sosial şəbəkələrdə, biz görürük ki, xalq millət buna narazılığını ifadə edir. Nəyə görə bizdə tutaq ki, 6 dənə hərbiçimiz xalak olur. Nəyə görə bu qədər yaralan, həddən artıq çox yaralanlar var. O cümlədən bəziləri, yəni faktik olaraq bu yaralan, deməli, maricə olandan sonra faktik olaraq əlil olunur. Və bu suallar artmaqdadır. Nəyə görə tutaq ki, müdafiə nazirliyi, Azərbaycan müdafiə nazirliyi, Ermənistan müdafiə nazirliyinin hansısa məlumatlar verəndən sonra bizim nazirlik başlığı hansısa məlumatlar verir. Faktik olaraq, Azərbaycan cəmiyyəti o cümlədən tutaq ki, sosial şəbəkələrdə məlumatı ilk növbədə düşmanın verdiyi məlumatlardan alır. Və bu da böyük bir problemdir. Yəni, Ermənistan tərəfi, bizim hərbiçilərimizin adlarında kimi, onların hərbi ürtbələrində kimi verəndən sonra və artıq hər şey məlum olunandan sonra bizim Müdafiə Nazirliyi məlumatlar verir. Və bu da böyük narazılığa səbəb oldu və bu dəfə gördüyümüz kimi bu millətin yenidən diqqəti daxilə çevrimi, yəni əslində bu millət yavaş-yavaş bu qutulardan kənara çıxmağa başlayır. Bu qutulardan kənara çıxmağa başlayır və bu günlərin hakimiyyətin ən böyük narahçılığı budur ki, artıq xalqı bu qutular çərçivəsində saxlada bilmir. Bu, hakimiyyət üçün çox böyük baş alasıdır və burada müxalifətlə bağlı. Yəni, illər boyu Azərbaycan hakimiyyəti müxalifəti çalışırdı, yəni ümumiyyətlə fəaliyyətini ən aşağı səviyyə gətirsin. Yəni, mitinglər faktik olaraq ölkədə qadağandır, fəallar həbs olunur, müxtəlif təziqlər, ailələrə təziqlər göstərir və müxalifət, deməli, müxalifət, yəni, biz müxtəlif, yəni, müxalifət partilərdir. Artıq o belə yerləşdirək var. Bu, hakimiyyət çalışırdı, bu müxalifəti də qutular çərçivətində saxlamaq, Və müxalifət məcbur olduğu neynəsin, yəni yeganə yol sosial şəbəkələrdir. Və bu günləri olar demək ki, hakimiyyətin təzikləri nəticəsində müxalifət gönüllü fikir bu günləri sosial şəbəkələrə keçdi. Və bu, əslində, bu da bir qutu kimi idi, amma əslində bu günləri müxalifətin ən güclü olduğu sahə bu sosial şəbəkələrdir. Və bu, bu günləri müxalifət sosial şəbəkələrdə həm qalib gələn bir tələbdir. Yəni, bu günləri siz Facebook açsanırız, Twitter açsanırız, müxtəlif digər sosial şəbəkələrini açsanırız, görəcəksiniz ki, 99% sosial şəbəkələr hakimiyyətə qarşı tənqidlər söylüyor. Yəni, mən tutaq ki, 2 il bundan qədər, yəni 2015-ci ildə baxanda tutaq ki, hansı 
hökumətə yalpaq da var idi, belə bir hansısa, belə müsbət rəylər də var idi. Bu günlər onlar demək ki, Facebookda hökumətə bir təhif tapmaq qeyri-mümkündür. Bax, kimsə də bu, əlbəttə ki, sosial şəbəkələr bilirsiniz ki, administrasiya xüsusi qrup var ki, onlar nəsə çalışır eləmir, o da işləmir. Yəni, saxta profarlar yaradırlar, gözəl-gözəl qadınların şəkilləri qurulur, amma yoxdur, yəni görürsünüz ki, like yoxdur ya da o və artıq mən görürəm ki, bunun da sayı azalıb, ona görə ki, bu insanları sosial şəbəkədə o qədər təngid olurlar və bunların saxta profillər olduğu da asanlıqla araşdırılır və bu insanlarda daha çox narahatçılıq yaradır. Və bu günlərin hakimiyyət artıq çox bir ağır vəziyyətdədir və bunu düşünür ki, nəyin əsin və artıq bu həbslər qalması, yəni bu həbslər qalması günlən günə artıq dünənləri bizim hamımızın istədiyi çox dəyərli dostumuz Mehman Hüseyin ilə həbs etmişdilər və əslində mən hesab edirəm ki, bu yetkin Bu da əslində bu hakimiyyətin təşvişinin nəticəsidir. Yəni, hakimiyyət ciddi təşvişlədir ki, bu son Qarabağ qutusu işləmədi və sosial problemlər qalıbdır, yoxsulluq davam edir, hakimiyyət panik bir sürətdə əlavə maliyyə imkanları axtarır ki, bunu haradansa tapsın və faktik olaraq yalnız beynəlxalq qurumlar bizim bu strateji hansısa layihələrə, bu canıb dəhlizinə hansısa maliyyə yardımı verməyə hazırdır. Ancaq digər sahələrdə, bax ki, hökumət maliyyə stabiliyi saxlama üçün pul istəyir, amma beynəlxalq təşkilatlar bu qulları dəyirlər. Və ölkə rəhbərliyin səfərləri nədə nəticəsi oldu ki, müxtəlif görürsünüz Katardır, Avrupa İttifarını və bir Hakimiyyət pul axtarır, amma ki, öz pullarına, yəni əslində, Azərbaycan xalqından illər boyu bu oğlanan pulları istifadə etmək niyyətində deyil, amma xalqı daha da borca salmaq istəyir. Amma bu işləmir, yəni görürsünüz, pul tala bilmirlər, ölkə daxilində, yəni xalq suallar verir, nəyə görə bu vəziyyət bu gündədir. Qarabağ qutusu işləmir, Qarabağla bağlı Görürsünüz ki, insanlar suallar verilir, nəyə görə bizim hərbiçilər həlak olur və yalanlar, ən böyük problem odur ki, bu yalanlardır. Miflər ki, yaradılmışdır ki, Azərbaycan ordusu bu qədər pul xərcəyib, Azərbaycan ordusu bu qədər gücüdür və biz görürük ki, yəni bizim hərbiçilərimiz həlak oldu, rəhmədə getdi, şəhid oldu, buna cavab da yoxdur. Yəni, Ermənistan tərəfi məlumatları verdi ki, Ermənistan heç bir itki verilməkdi. Amma bizdə bu qədər itki olu olar, bu insanlarda narahçılıq səbəb olur. Əslində, Qarabağ qutuları yalnız hakimiyyət istifadə edir. Təsvir olsun, Qarabağ qutusunu beynəlxalq xarici qüvvələrlə çox səmərəli istifadə edir. Yalnız xarici qüvvələr deyəndə çoxları düşünür ki, yalnız Rusiya dan söhbət gəyir, amma ki, mən sizə əmin edirəm ki, yəni, şeydir bu məsələlərlə məşğul olduğum üçün, yəni, bir informatik fəaliyyətdə olduğum üçün, bilirəm ki, Qarabağ ördüsü, Qarabağ qutusu eyni zamanda xarici qüvvələrlə də çox geniş istifadə olunur. Çox geniş istifadə olunur və hər dəfə, yəni, bizim bu danışıqlar prosesində, hətta ki, ölkəyə hansısa bu təziklər göstərmək üçün bu Qarabağ ördüsü Bu da bir qutudur, bir həmsədirlər. Yəni, görürsünüz ki, illər bu danışıqlar gedir, amma ki, heç bir irəliş yox. Bu qutuların aradan qaldırmaq yollarından da bir az bir kəlmə demək istərdim. Ən əsas, deməli, qutunu dağıtmaq üçün hesab edirəm ki, bu, bütün müxalifətin birləşməsidir. Əslində, bütün siyasi, yəni real olaraq Azərbaycan cəmiyyətdə tanınan müxalifət qüvvələr eyni proqramlardır. Yəni, hamısı Böhvanın çıxmaq proqramı qoyur, Azərbaycan cəmiyyətdə cəmiyyət qoyurmaqdır. Amma ki, bu parçalanma çox ciddi bir məsələdir. 
hakimiyet iller boyu ə, bu ə, deməli bu xalifəti kurtularda saxlamaq üçün, bu kurtularda saxlamaq üçün ə, müxtəlif yanı öz agentlərini bu müxalifət ə, deməli partiyalara yerləşdirməyə çalışırdı və əslində bunlar bunların da əsas deməli missiyası bu parçalanmanı saxlamaqdır. Yəni nifak yaratmaqdır, müxtəlif şəhərlər yaratmaqdır. Bu günləri tutaq ki, bax sosial şəbəkədə ə, hansı partiya müsbət şey yazanda yazırlar ki, əgəs bu agent bu agentdi, o agentdi, bu agentdi. Amma əslində bu mən isə bilirəm ki, bunu yayan insanlar özləri agentdir. Yəni bu qarşılıqlı inansızlıq yaratmaq bu müxalifət arasında qarşılıqlı ə, bu ə, inansızlıq yaratmaq üzrə hakimiyyətin bu günə əsas məsələsi odur ki, bu müxalifət qutula, bu qutudan çıxması və yəni xalqı da bu qutudan çıxmağa imkan verilsin. Ə, sosial şəbəkə, yəni müxalifət çox gözəl ə, gözəl bu sosial şəbəkələri istifadə edir və bu sosial şəbəkənin ə, deməli fəaliyyəti nəticəsində bu hakimiyyət artıq ə, insanları bu qutuda saxlaya bilir. Amma gənə deyirəm ki, müxalifətin birləşməsi ə, yəni fikir ayrılığını kənara qoyma, qoymalıdır və ə, bu qutudan çıxmalıdır. Yəni müxalifət nə qədər tez ə, bu birləşə bilsə, nə qədər tez ə, öz arasında hansı bir əməkdaşlıq formulasını tapa bilsə, o qədər ə, yaxşıdır, ya o qədər də tez bu sahədə biz ə, bu qutudan çıxa bilər. Ə, beynəlxalq təşkilatlarla, yəni bu günləri ə, beynəlxalq təşkilatlarla müxalifət daha ə, deməli sıx işləməlidir. Bu günləri daha çox ə, Bakı misiyalarını iş gedir. Bakının, Bakıda tutaq ki, Avropa Şurasının, ə, deməli, BNT-nin, ATT-nin misiyaları vardır. Yəni, amma ki, biz də görürük ki, təsvirlər olsun ki, bu misiyaların da ə, hakimiyyətlə münasibətləri saxlamaq üçün, hakimiyyətlə yana yaxşı münasibət saxlamaq üçün ə, bu, ə, deməli, misiyalarda ə, çalışıb belə bir orta bir məxrət götürsünlər və hakimiyyətlə yaxşı münasibət saxlamaq üçün müxalifətlə öz ünsiyyətlərini də aşağı səviyyə salır. Eyni zamanda biz görürük ki, bəzi tutaq ki, beynəlxalq misiyaların ə, deməli, nümayəndəlikləri daha çox ə, tutaq ki, hakimiyyətə işləyən ə, yəni faktlar var. Yəni bilirsiniz, ATT-in misiyasında o, o rəhbəri, yəni Aleksi Şaxtarçınız ki, bir başa faktiski olaraq hakimiyyəti, deməli, müxalifətlə ə, öz görüşlərini məhdudlaşıb, daha çox birbaşa hakimiyyət işləyir. Və əslində, ə, buna ə, deməli, ə, müxalifət partiyaların bu məlumatları ATT-də ötürə bildi və nəticədə onu uzaqlaşdırdılar. Bu günləri buna oxşar vəziyyət digər misiyalardır. Yəni, biz açıq deməliyik ki, ə, Tək Avropa Şurasının bugünkü misiya deməli nümayəndəliyinin başçısı başçılığında da yəni orada da faktik olaraq ə, gedən məlumatlar bir başa hakimiyyətə gedir. Bir çox yəni bu beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərində işləyən azərbaycanlı ə, deməli işçiləri ə, onlar ə, çox vaxtı yəni bir başa prezident administrasiyası ilə bağlı insanlardır və Ə, hansısa məlumat ATT-in ofisində, müxalifətdən gələn məlumat bir başa prezident administrasiyası götürülür. Və ə, bu məlumatları biz bildirməliyik, yəni biz bundan utanmamalıyıq və o hallarda ki, ə, müxalifət görəndə ki, Bakıdakı beynəlxalq təşkilatların ə, deməli, nümayəndəliklərində belə hallar var, bir başa işləmək lazımdır beynəlxalq təşkilatlarının ə, deməli, baş qərar yapmağını, daha çox məktublar yazmaq, daha çox onlara mütəmadə olaraq məlumatlar vermək. Və belə halda mən bilirəm ki, Avrupa Parlamentində bir tədbir keçməliydi. Milli Şura bizdən də xayiş elədi ki, an tədəkəti bu tədbirə qatılsın iştirak eləsin. Biz biləndə ki, bu tədbirdə necə təşkil olunur, bu tədbirdə kimlər iştirak edib, biz eytirazımızı bildirdik. Açıq formada, 
Avrupa mətbuatına verdik və praktik olarak bu tədbir təxil salmalıdır. Evet. Biz bunu daha çok, yalnız bir de xarici mətbuatla, yani yalnız yerli mətbuatla yok, biz beynalxalq mətbuatla işi düzgün koymalıdır. Ve demek ki, müxalifet yumurdan çok geniş istifadə etmelidir. İsteyza, sağlam isteyzadan istifadə etmelidir. Bu kutuların ardından kaldırma için de çok efektiv bir mübarizə olmasıdır. Ve sosial medyada bu mesele, bu yumurdan istifadə etmek görürsünüz ne kadar efektiv bir aletdir. Aslında biz görürük ki, belə ciddi belə bir hansı tədbirli olanda orada belə yalnız böyle manaton çıkışlar olanda buna fikir vermiyoruz. Hakimiyet de o kadar narahat oldu. İsteyza, sağlam yumur istifadəsi hakimiyeti narahat edir. Biz gördük ki, tutaq deyip, elə meyvanın özünün misalında. Gördünüz ki, yani meyvan o kadar sadə çatdığı insanlara öz materiallarını gülə-gülə, sorğuları gördünüz ki, kifayet kadar yumur. Aslında hakimiyet buna göre kızışırdı. Adi ve ciddi bir takdirin reportaj olanı gösterinde ki hazırsa bir ıı, ıı, insanlar etiraz edip, düz de her yerde gelir, bütün medya medyada bu mevzuatlar gelir ve hakimet bunu örgüleşti. Hakimet de bilir ki ülke dahilinde vecet ne kadar geldi. Ama bu hakimiyeti ıı, biz meseleye boyunda ıı, millet kimi bunları yani gülünç vecete boyunda. Hakimiyet bu vaxtı narahat olmağa başlayır. Ona göre biz sağlam yumuru düzgün istifadə etmek yollarını daha da ödeyelim ve daha geniş istifadə etmeliyiz. Hem sosial şebekelerde, hem de belə öz aramızda ve belə müxtəlif iclaslarda da biz bunu düzgün istifadə etmeliyiz. Ve ben demiştim, bugünleri necə Hakimiyet tutaq müxalifiyyeti bu kutuları salmağa çalışıb, çalışmaq nəticəsində mən deyir, bu günləri sosial şəbəkələr çok güclənirdir. Sosial şəbəkədə bir əsas bir hakimiyyətə karşı bir resurs oldu. Eyni zamanda biz görürük ki, müxalifiyyət faktiki olarak Avropada dünyanın müxtəlif yerlerinde daha da paylaşır. Elə bizim yanı ant hərəkatı, bizim yanı Diğer ülkelerde bakın bu Azerbaycanla bir kongres verildi yani bu Almanya'da ve diğerler ve bugünler biz gördük ki bizim hakimiyet artık bizim faaliyetten daha çok narahatlanır ki ne yaptık ki üç yıl beş yıl bundan da var üç yıl beş yıl bundan da var hakimiyet bakın diaspora teşkilatlarına pul ayırdı oları alırdı müxtəlif yani bugünler bu, bu keçir. Bugün ne yapacak ki muhalefet teşkil ettiği beyazlar terbiyeler, teşkil ettiği mitingler, teşkil ettiği piketlere daha çok insanlar gelir. Ve ben bir defa ben yani sefer olan vakti bir defa diaspora teşkilatının en yüksek demeli memuruna diyelim ki bak biz diyelim yani ben istiyorum ki bizim diasporanı bir yere getirmek ve bir de terbiyeler gösterir. Mevlisine cevabını olmuştu. Efendim, size bu neye lazımdır? Aslında biz məqsədimiz, Ciyasparı Komitəlinin məqsədi, aslında Ciyasparı parçalamaqdır. Yani, yani siz de bunu neye bilirsiniz? Ve mənə karşı aslında kampanya başladı ki, yani bu, bu niye bunu, bunu eləmək istedim? Yani mən de başa düşdüm ki, Azərbaycanda bu Ciyasparı üzrə Dövlət Komitəsinin məqsədi Ciyasparı birleştirmek yok, parçalamaqdır. Ve bilirsiniz ki, orada işleyenlerin 80 faizi emtiyen işçilerdir. Yani ve bunların e, yani ülkelerde işleyirler. Yani sağ kurduğu özünde, ben Brüsselde işleyen vaxtı e, demeli, diaspora üzere bir e, koordinatorlar vardı. Bunların hamısı emtiyen zabitlerdir ve bu, bunu da biz bilmeliyik. Bugünleri e, biz ant hərəkatı kimi de öz əsas misiyamızı bu təxribatların karşısına almaqdır müxalifiyyeti birleştirmektir ve birgeli fəaliyyatımızı eyni istiqamette aparmaqdır. Bizim, biz çalışırıq eyni sağlam münasibetleri bütün siyasi partiyalarını yaratmaqdır. Bizim ant hərəkatının təsisçi iclasında 
hörmətli Profesör Milli Şovanın başçısı Səhri Gəmil Həsənli iştirak edilmişdir. Musabat Partiyasının başqanının müavini Tofik Yağulu, eyni zamanda Milli Şurvanın Kalicans Mərkəzinin üzü. Və biz sabah, yəni gələcək tədbirlərimizdə də istəyərdik ki, birgə keçirək. Bunlar da olmamalıdır ki, bilmirəm, Milli Şura ayrı, Musabat ayrı, Əliyan Partiyası. Biz hamımız öz səylərimizi bir istiqamətdə yönəldirməliyik ki, xalqı bu qutulardan çıxartmaq, bu qutulardan çıxartmaq və Azərbaycanda real demokrasik cəmiyyəti qulaq. Çox sağ olun, diqqətinizə görə minnət var. İndi sözü, deməli, biz veririk Həmzət bəyə. Həmzət bəy özü Çekiyədə yaşayır bu illər boyu. Çox sağ olun, yanıb Deməli, insanlı, dostu, dini məsələlərlə, mədəni məsələlərlə, milli məsələlərlə çox bilikli adamdır və bu günləri Həmzət bəyə söz verilir. Həmzət bəyə mən xayiş elədim, ona görə ki, bizdə bugünkü iclasda bizim Qonaqlar var və xüsusən bu məsələyə böyük diqqət var bu nağdaran hadisələrinə, Azərbaycanda bu cəmiyyətdə olan bu tendensiyalarla bağlı elə ki, bugünkü iclasımızda xarici qonaqların Azərbaycan dilini bilmədiyinə görə mən Həmzət bəydən xarici elədim ki, öz çıxışını rus dilində eləsin. Nəmdər bəy, xarici eləyəm, çaşıq var, yesim ocuna rus dilində ki, yadan dilində toparsın. Я хочу немножко построить свое выступление в плане, так чтобы его правильно поняли, не в плане каких-то призывов или в плане каких-то деклараций, а больше, скорее всего, в плане объяснения, что вообще происходит. Причина Нагаранского вот этого конфликта. И, потому что много людей на самом деле не понимают этого. Большинство активных людей, которые в Азербайджане участвуют в политике или в общественной деятельности, люди далекие от религии, от религиозных каких-то представлений. Поэтому даже в этих кругах, собственно, понимания мало и оценки чаще всего либо вообще отсутствуют, либо они в какой-то степени ориентируются на случай, на официальную версию и, и так далее. Какая у нас есть официальная версия? Официальная версия, которую я слышу постоянно и от вполне неофициальных людей, людей совершенно далеких, скажем, от, ну там, какого-то негатива по отношению там, к верующим людям или э, к, к той публике. Э, объяснение такое, что э, на 99% объяснений идет такое, что э, иранские агенты э, в лице э, э, проповедников, э, таких как Багузадзе, который сидит, или он, скажем так, скандально известный в Азербайджане, что они иранские агенты, они забыли голову людям и фактически ведут подрывную деятельность против страны с целью подготовки исламской революции. Собственно, эта позиция всем вам известна, и это не открытие. Я просто хочу немножко проанализировать, что за этим на самом деле стоит. На самом деле, исламская угроза – это такая... Сейчас, наверное, глобальная пугалка, не безосновательная, довольно много террористических групп, радикальных групп всюду существует. На этом фоне как бы, такие объяснения они проходят нормально. Но я хочу просто сравнить еще такую вещь, что 
когда официальная власть э, довольно периодически, и обычно это бывает, как э, Аребе объяснил э, э, принципы этих социальных коробок, э, как люди, люди э, раскалывают, против, ставят друг против друга, э, то э, э, еще две э, такие фишки используются обычно идеологами, когда подкидываются систематические тема э, э, этнических каких-то сепаратных э, настроений и, или религиозных сепаратных настроений. Э, вы, то, это тоже для вас не секрет, что периодически выбрасывается, что какой-то э, представитель или товарищеского народа или лезгинского народа где-то чего-то выступил, где-то чего-то сказал. Но мы не знаем, кто эти люди, и по большому счету вообще в Азербайджане мало знают, кто эти люди. Но почему-то для них делается пиар, интересный пиар. И этот пиар, он, в принципе, предназначен на то, чтобы людям напоминать, что Бахуна, то есть, есть так, такие опасности, и государство стоит на страже ваших интересов. Потому что мы как бы всегда находимся в опасности, и всегда есть какие-то таинственные мощные организации, либо исламистские, либо какие-то националистические, которые могут расколоть нацию. И поэтому как бы, э, э, ну вот это один из принципов э, э, противопоставления. То есть мы обычно обсуждаем, как, э, какими механизмами противопоставляются друг другу э, э, мухалифат, то есть оппозиционные силы. Да, они тоже разные, но при этом э, парадокс Азербайджана в том, что оппозиция, как правило, никогда не может договориться, у них нет культуры договора, и более того, всегда идут обострения на противоречиях. То есть э, в двух словах это как выглядит. Нет двух людей в мире, которые думают абсолютно одинаково. Вот мы можем быть согласны, допустим, на 90% наших каких-то взглядов на вещи, а из 20% люди считают друг друга врагами. Политика заключается в искусстве возможного, то есть в искусстве договариваться разным людям, хотя бы в каких-то отдельных вопросах. У нас этого нету, потому что за этим стоит, в общем-то, э, дирижирование этим процессом. И в том числе э, этот процесс идет э, в отношении, э, довольно успешно в отношении, э, э, скажем так, религиозных общин. Э, я немножко вам просто начну, дам информацию вообще, как проходила политика, даже наша политика нынешнего, нынешних властей по отношению к религиозным общинам, это в определенной мере продолжение политики еще Советского Союза. Как строилась политика в Советском Союзе? Как вы знаете, до 30-х годов религию как-то терпели. Потом, когда власть усилилась, люди просто стали уничтожать, терять. Во время мировой войны, когда в 1942 году, когда уже были довольно большие проблемы, внутри общества советского, собственно, общества не было, но внутри настроения советских граждан уже были сильно депрессивные настроения, и власть поняла, что нужны какие-то нужны какие-то э, пути э, ослабить вожжи, э, не так сильно людей э, как бы, э, бить по их мозгам и, э, и в том числе э, верующих людей. Потому что в любом обществе, в любом народе так или иначе примерно половина людей верующие. То не важно, во что они верят, как они верят, но эти люди то есть это, наверное, биологически так построено или как-то построено, что половина людей действительно верующих в любой стране, в любом народе, в любом обществе. И когда религию выкорчевывают с корнями, это создает определенный... Конечно, они могут открыто не выступить или, или можно репрессировать это, но это будет загоняться в глубь, и потом это может зайти какими-то уродливыми формами или в каких-то радикальных формах. Да? В 1942 году ослабили эти вещи, и верующим как бы разрешили многие вещи. Был восстановлен, в частности, русская православная церковь, которая была уничтожена в 20-х годах. Но это было сделано немножко по-другому все. То есть это было сделано в виде 
То есть все называлось так же, все иерархии существовали так же, они все просто повторяли, генетрировали, повторяли, то есть как это было раньше, но на самом деле это уже были другие люди и цели ставились совершенно другие. То есть фактически э, религиозные институты были заменены э, своими какими-то подразделениями идеологическими, которые должны были контролировать и направлять образ мышления верующих людей под видом, допустим, православных, под видом мусульман, под видом э, прочих э, конфессий. Э, что э, э, в результате происходило и как это делалось. Есть в науке, в исторической и философской такая штука, что ну, наше, скажем, человечество имеет несколько центров цивилизации. То есть свои модели цивилизации. Есть христианская модель цивилизации, скажем, историческая. Есть какая-то православная модель, э, сунитская, шинская. Это все э, выглядит, то есть, э, это просто модели, это, э, отражение, представление о цивилизации э, в разных исполнениях. Да? И э, эти модели, так или иначе, раз они существуют, они прошли исторические, там, довольно длительные, тысячи лет, там, сколько, значит, они э, по-своему были э, нужны и они были востребованы. То есть с ними не считаться нельзя, потому что наш менталитет, даже менталитет самого э, открытого, скажем, атеиста, он в какой-то степени завязан на э, тысячелетнюю традицию э, э, его народа или его окружения, э, которая воспитывалась именно на э, фундаменте вот этих вот религиозных мировоззрений. Это сбрасывать не так нельзя, это надо признавать. Э, и э, к чему я это рассказываю? Потому что если какая-то периферийная э, область отпадает от материнской, э, центра материнской цивилизации, то начинается деградация, э, деградация и начинается трансформация какие-то. А почему они могут быть совершенно непредсказуемыми? А, такая проблема аналогичная примерно и для сравнения э, приведу в Западную Израину, где э, были сильные э, э, греко-католические настроения. Греко-католическая церковь среди христианских церквей была наиболее гонимой, наиболее проблемной для властей, и наибольшее количество э, э, священников э, было репрессировано из этой церкви. По какой причине? По той причине, что э, главой этой церкви был Папа Римский. То есть для того, чтобы эта церковь нормально функционировала, она должна была постоянно контактировать и обмениваться какими-то опытом, как, какими-то знаниями со своей материнской матрицей, скажем, Ватикан. А, со, а властям Ватикан был не нужен. Это была враждебная структура. И поэтому э, греко-католическую церковь надо было изолировать от Ватикана каким-то образом, посадить туда тех ксензов, которые бы э, уже не подчинялись де-факто Ватикану, а, но опять они бы как бы переделывающими были бы продолжителями греко-католической церкви. И как, для, по этим причинам э, э, репрессировались наиболее жестко именно э, э, э, иерархии этой церкви. То же самое, э, это хороший показатель, в принципе, для аналитиков, как делается политика отрыва э, общин от э, своих материнских центров, и в результате эта община, она фактически получается, она уже, она только называется так, как она называется, но на самом деле она уже не так, и на самом деле там уже идет, идет другая работа. То же самое происходило с мусульманскими, почему мусульманские э, э, общины тоже, э, по сути, были проблемными, потому что все центры находятся э, за границей. У суммитов это Египет, Турция, у шиитов это Ирак, Иран. Вернемся, это такая информация, чтобы было немножко понимание вещей, которые светские люди, которые не религии, они с вещей не понимают. Это надо все-таки принимать и иметь в виду. Возвращаясь к нашей стране, что надо констатировать? Что у нас э, шиизм был э, джахаридского толка, это был э, как бы, 
самая большая община да, религиозного изображения были чьи-то для политического фейса. Раз это так, значит, так или иначе, наши учтащины получали образование где-то в Иране, где-то в Ираке, в Маджафе, в Куме, в Мешхезе. И этот процесс, он тысячелетиями был налажен, это было, ну, как бы, они себя считали частью этой культуры, имели свои отношения, свои договора, но это не значит, что как бы шиитская община это солдаты страны, там, а это вот и казалось. На самом деле такого нет. Все в исламе все авторитеты, они завоевывают свой авторитет своей пропаведческой работы. Там других вариантов нет. Там никто никого не может назначать. То есть в исламе просто это не реально такие вещи. А здесь произошло отрыв. Мы все знаем, кто у нас шейхул ислам. Этот шейхул ислам никогда никакого образования нигде не получил. Ясно, что э, мы все знаем, что он фактически просто функционер э, бывший. Раньше он был функционером КПСС, сейчас он функционер других каких-то э, э, подразделений, наверное, каких-то партий. Но, э, в Азербайджане я, я, лично я редко видел верующего человека, который бы считал шейху ислама вообще мусульманином. Я не говорю о том, что это шейху. И, и вот в этой ситуации идет управление, как бы создан этот дом, и идет управление, как бы, и надзор за общину. Как это может быть? То есть фактически ну, период Советского Союза это все проходило, потому что Страна была закрыта, железный занавес не давал, то есть люди были далеки. Да. Религия превратилась в какие-то секты, в какие-то чисто такие знахарские, там, шаманские, какие-то, возможно, общины, ну, клубы по интересам даже так. Да, это факт, это было так. То есть, по сути, даже понимание религии исчезало, что это такое, для чего оно. И, а с открытием границ какие-то люди стали ездить в свои, скажем, центры традиционные, получать религиозное образование, возвращаться. И община, то есть верующие люди, стали видеть гигантскую разницу между этими людьми и теми людьми, которые фактически сидят в думке. То есть они стали понимать, что сначала пошло сомнение, что а что происходит, почему это так? Потом стало приходить понимание, что, собственно, те, кто сидит в думке, собственно, они не только не верующие, они и не только не шииты, они вообще непонятно кто есть, они вообще ничего не понимают, не знают. И, э, и на их фоне, естественно, э, те молодые проповедники, которые возвращались в своих религиозных центров, стали выглядеть более э, харизматичными, более э, честными более прямолинейный, как бы а, они и резон что, что он теряет, скажем, свой авторитет, а стали идти сигналы властям, что все эти проповедники, которые вернулись с Наджафа или с Кума, они все иранские шпионы и они готовят исламскую, исламский переворот. Под этим соусом их стали просто показательно наказывать показательно сажать, подкидывать в общество вот эти вот идеи о том, что шейтская организация стала опасной, это в принципе стало проходить. На самом деле почему-то шейтские общины пугали еще республика получила свою независимость. Скажем так, власти остерегались шейтских мал. Я не знаю почему, но э, показателем является один факт. Э, Когда-то Гейдар Алиф э, ограничил или запретил э, довольно много нетрадиционных э, религий, то есть деятельность нетрадиционных э, конфессий. Э, было даже заявлено, что в Азербайджане будут только традиционные конфессии. Но при этом сделали интересный ход. Э, в Азербайджан открыли доступ э, нетрадиционного салафизма, которого никогда не было. И в течение 10-12 лет все наши сунниты, которые традиционно были шафитами, традиционно были ханафитами, которые имеют э, довольно большой багаж истории на наших землях, да, э, 
имели свои тарикаты. То есть, э, в результате получилось, что э, вот, э, саудиты строили мечети, в эти мечети направляли своих имамов, как выпускников Медицинского университета. И в результате получилось, что у наших суннитов не было ни одного нормального, э, образованного и, или влиятельного шейха э, из ханафитского или шахитского масхаба. А все были салафиты, 100%. И за 10-12 лет мы сейчас видим, что в Азербайджане фактически все суммиты стали салафитами. И нам не секрет, что салафиты э, имеют идеологию, явно, явно выраженную антишиитскую. Это тоже не удалось, не секрет. Но почему-то это никого не напрягает, что искусственно создали э, внутри страны фактически новую общину, из ничего. Э, почему я говорю новую? Потому что ни ханафитский, ни шафийский масхаб никогда не имел проблем с шиитами и никогда он с джафаритами как бы не считал себя вождевым по отношению к этой конфессии в отличие от салафитов а сейчас у нас получилось, что сунниты воспринимаются исключительно как салафиты они исключительно в их среде проводятся антишиитские явно человеко-ненавистническая пропаганда при этом шииты напрягаются, шииты не понимают, для чего это делается. А при этом а светские люди, которые не понимают этих тонкостей, сидят в стороне и говорят, зачем вообще эти исламистские цифры и других надо э, строить. То есть, как бы, грубо говоря, вот такая вот, такой расклад внутри республики, э, который очень сильно напоминает, разделяет власти, то есть какие-то группы должны враждовать все время для того, чтобы можно было манипулировать. Если какая-то группа э, вдруг начинает чего-то себе позволять, а мы подключим другую, которая будет от нашего имени э, ну, давить на, на те. Или наоборот. Или завтра можно перегнать в обратную сторону. Но мы будем манипулировать, и поэтому как бы, а они пускай в вами там стучат. И, то есть вот такая политика, она в религиозных э, кругах сейчас реально фактически происходит, что мы и, и видим. К чему, к чему это все, в чем вернемся конкретно к Нардарану. То есть в Нардаране что произошло? Почему Нардаран так долго, вот, на протяжении сколько уже? Уже 15 лет какое-то село портит кровь целому, целому, целому, скажем, нашей власти, а это все преподносится, что целой, целой республики. На самом деле настроения против надаранцев очень серьезные в обществе, они также связаны с отношением, скажем, к вере в религиозную угрозу, угрозу исламистов. И по сути, но при этом ни дом, ни власти реально, ведь, ведь на самом деле несерьезно думать, что с каким-то селом нельзя было как-то договориться. Да? Или, допустим, дом договориться бы, и мама бы нашли какую-то форму сотрудничества. Либо хотя бы в социальном плане село бы не выпадало из общей инфраструктуры республики. Если мы это село считаем нашей частью нашей республики, то она должна так или иначе функционировать. Если мы уже ее не считаем частью республики, какой смысл держать ее в блокаде? Так, давайте, может быть, приходит в голову, что которая бы периодически давала о себе знать. Нет, нет, нет, нет, нет, я еще. Не было бы этого Нардарана, кто бы из вас думал об исламской городе? Ну никто. Потому что вы вообще даже и не ну, Это были головы тогда. А тут он периодически дает о себе знать, посылает сигналы. И, скажем так, нерелигиозная э, публика, она всегда помнит, что есть угроза, есть опасность. Она тем более она подпитывается тем, что она идет из Ирана что эти люди учились в Иране, значит, они все заверговыми агенты, значит, они готовят исламский переговорот. И вот в таком же духе. Как мне оценить, я не буду свои оценки давать на возможность риска исламского переворота в Азербайджане, потому что в Азербайджане, наверное, реально верующих людей меньше половины.
скажем, да, и из тех верующих, которые есть, больше половины вообще себя не видят э, в каких-то шариатских, э, скажем, окружении. Э, мусульмане не, не означает обязательно, что он хочет, чтобы был какой-то шариат или был, был. То есть это тоже э, как бы. Ну, это, это вообще на самом деле не свойственно. У нас и информирование даже о иранских событиях идет тенденционно. Я не хочу оправдывать это режим, но режим Хормини на самом деле еще и снова противоречит. Потому что в Швейцке его не поддерживает большинство аятов на самом деле. Для меня загадка, как они этих аятов держат за жару, но в шиизме как бы не рекомендуется, чтобы было прямое управление религией государства. То есть, поэтому а, а Хомини пришлось придумывать а, целую систему, целую а, трактовку так званого, а, как это у них, Билаэт э, Паги. А? Билаэт Паги. Ну да, вот этот Билаэтизм они им пришлось разрабатывать, что обосновывать, что почему мы должны управлять государством. На самом деле, это не Систане этого не поддерживает. В Ираке сейчас фактически Систане является чуть ли не главным лицом. Фактически Систане одной из своих литвы создал иракскую милицию, которая сейчас защищает Мусул и его окрестности. То есть это человек, который одной литвой может сейчас прийти к власти. Но он этого не делает. То есть в шиизме это не практикуется. А в Иране почему-то это пошло так, но не знаю. Там какие-то процессы идут, это как бы не наша тема, не наш вопрос. Я просто это затронул по поводу того, что на самом деле в шиизме этого нет. То есть ши не обязательно он должен мечтать о работе Вилайет и Фитр. Вилайет и Фитр, это называется, это идея. То есть это, вот это тоже понимание у людей далеких от каких-то, скажем, культуры, которые распространяют или пропагандируют э, религиозные центры, они тоже этого не знают. Просто это ну, люди не информированы, э, и ну, поэтому э, политику от э, каких-то религиозных тенденций от меня не отделяет. А иногда надо их отделять, потому что зачастую они противоречат друг другу. И они противоречат в том числе в самом Иране, внутри Ирана. Там свои проблемы, которые тоже завтра будут опыт, потому что э, э, э, Основы, которые проповедуются великими аятолами, и основы, которые, и та политика, которая ведется иранским государством, они на самом деле в э, дисгармонии находятся, в очень серьезной дисгармонии. И я думаю, что там тоже это понимают. Вернемся еще к тому, что обострило на Таранскую проблему. Религия сама по себе, я как говорил, что она... А любая, любая религия, она, которая выжила, которая сейчас существует и в силе, это все-таки э, явление социальное. Да? И э, э, нормы э, э, мировоззрения там, они логичны и социальны. Они могут отличаться друг от друга, но они всегда логичны для каких-то обществ и всегда социальны. То есть они всегда связаны с какими-то социальными отношениями. И там, где происходит подмена понятий, Первыми реагирует религиозные люди. Обратите внимание на такой момент, что в большинстве тоталитарных режимов религия всегда в гонении. Причем любая религия. Вы не задавали вопрос, почему? Ответ здесь очень простой. Нынешняя цивилизация построена на христианских или ну, наши, скажем, регионах построена на христианских и исламских каких-то нормах, этических, социальных и прочих. И когда приходит к власти какая-то сила, которая, которой надо нарушать эти нормы, создавать видимость функционирования государства, а на самом деле государства не существует, например, если суд не осуждает виновного, а может осудить невиновного, значит сюда нет фактически. Вот это не период. Если э, налоговая э, структура вместо того, чтобы собирать налоги, обворовывает сама эти налоги и кладет себе в карман, 
а, а начальник налоговой инспекции первый коррупционист, который кому-то снижает эти налоги для того, чтобы разницу положить в карман, значит налоговая структура не существует. Это не микрия. И так далее, и так далее, и так далее. То есть каждый институт государства, который не функционирует, это не микрия. И в результате целое государство, целая власть получается не микрия. Государства нет, власти нет. Это просто есть какая-то банда, которая просто делает свои дела под видом государства. И обычно э, людей нужно приучить, э, людям можно э, перенастроить, э, скажем, мировоззрение мозг, э, сделать, э, э, научить их черное называть белым, белое называть черным. Теоретически это можно. В принципе, в Советском Союзе это успешно делалось. Но первые, кто будет против этого, это будут верующие. Почему? Потому что у них свое логическое мировоззрение, которое э, имеет свою историю. И это, оно, опять повторюсь, оно может кому-то нравиться или не нравиться в деталях, но это система и это социальная система. И когда она сталкивается с э, хаосом, с несистемой или с антисистемой, то она входит в конфликт. Поэтому э, то государство, где религия начинает преследоваться, опять повторюсь, неважно какая религия, будь то христианство, Ислам, значит, в этом государстве нет государства и нет общества. Это антисистема, антисистема, которая понимает, что любая другая система ей будет мешать. По этой причине и в нашем государстве, по сути дела, ни одна религия, она не нужна. То есть им нужны мимикрии этих религий. А с салафизмом у них получилось, кстати. Салафиты тоже у нас своеобразные, потому что а может быть так задумано, я не знаю, может быть это э, политика э, Саудовской Аравии, я тоже не знаю. Но у нас салафиты э, своеобразные. Они как бы уже соглашаются э, со всем, что творится власть с, э, во власти или исходит из власти. А, допустим, шейты, они не хотят этого, потому что они понимают, что ну, как бы, в их систему эта антисистема не, не вылезает. И вот отсюда и идет, собственно, этот конфликт. Я полагаю, что так, в общем-то, смог какие-то новые взгляды на вещи вам преподнести. Просто еще хочу обратить внимание на что. Когда светские правозащитники какие-то ищут способы сопротивления этой антисистеме, или э, ищут какие-то пути э, своего поведения этой антисистемы. Э, многие из них э, не воспринимают, что если какие-то религиозные э, э, активисты э, тоже выступают против антисистемы, то это скорее союзники, а не враги. Э, потому что, э, собственно, во-первых, это сограждане наши, во-вторых, в конечном итоге все получают тюремные сроки и разделяет, скажем, общую судьбу. То есть и, и, и, и по, мне кажется, уже пора просто немножко поменять свой взгляд на верующих людей, по большому счету просто поменять свой взгляд на религию, не, не видеть в ней по большому счету опасность. Потому что религия это такая же идеология, как, допустим, демократия. Демократию тоже нужно не выкривать, под собственную демократию делать любые дела, а называть это демократией. Вот примерно точно так же делается сейчас в наших религиозных общинах. То есть там только название, там ничего другого нет. И нам пора просто понимать это дело. И возвращаясь к Новгородской проблеме, я просто хочу, чтобы все понимали, что Новгород на самом деле это такая долгоиграющая Добрыгающий проект, пугание нерелигиозной части населения, и возбуждение этого негатива, раскалывание общества. Собственно, это так и надо понимать. Иначе, ну, иначе мы просто будем сами марионетками. То есть иначе цель власти она достигнута фактически. Да? Есть, на мой взгляд, сам Нагаран, к сожалению, Будет сильно маргинализован. Я думаю, что народ за 15 лет, представьте себе, дети выросли там, которые кроме вот этого бреда ничего не видят. То есть вы представьте себе, что у них формируется. То есть это изуродовать психологию 
фактически целый мастер это, это преступление. И э, отчасти я, я бы обвинил в этом преступлении и все население, потому что это делается на наших глазах. Мы ничего, не только ничего не можем с этим сделать, а зачастую мы даже это приветствуем. И я просто хотел, чтобы э, э, вот этот э, ну, взгляд на вещи, э, э, как, как-то он бы, может быть, повторялся бы иногда, потому что э, других, других путей э, воспринимать друг друга как сограждан у нас просто нет. Иначе мы просто повторим сирийскую, э, э, сирийский сценарий, где особо удалось поставить всех друг против друга. Ему удалось поставить. Спасибо. Спасибо большое, Андрей. И на таун ли Андрей, он чок тужал тахель берлиз. Аслинда, он, сиз кедихлеризмен daha çok e, dahili bir instrument kimi istifade ediyoruz. Ama aynı zamanda yani yani müzakerelerde biz bu meseleye de e, geleceğiz. E, aynı zamanda e, hakimiyet e, bunlardan meselesini hem de hariç için de istifade ediyoruz. Yani harici korkutmakla. Yani gel ülkelerini Azerbaycan'da göre ki böyle bir e, İslam yani İran'ın demeli rolunu azaltmak için ya muhtelif yani gel ülkelerinde de böyle teşviş yaratmak ki Azerbaycan'da güya ki böyle bir tehlike var. Ama biz müşahede etmiştik ki yani bizim Nardalan bacı ve kardeşlerimiz ve hep olan bu kalla talih kardeşimiz özü de defelerle demişti ki bizim məqsədimiz Azərbaycanda ve biz de Azərbaycanda normal sivil cəmiyyəti dəstəkliyik. Ona görə də mən isə verirəm ki, yani bu, e, bu da yani, mən dediyim bu qutulardan biridir. Bu nardaran qutusu həmin halb üçün eyni zamanda bu qutunu hakimiyyət e, xarik üçün də göstərir ki, yani bu nardaran e, e, qərb üçün, abu üçün bir təhlükədir. Ve biz de bunu düzgün anlamalıyız. Ve biz ahaliye, millete bunu göstermeliyiz. Ona göre e, bizim yani birçok ülkelerde, yani nardanan kimi kentler var ya, Amerika Birleşmiş Ülkeler'de Amişler var. Ve bu e, küçük bir devlet bölgesi ve insanlar öz e, adet enerjilerini koyuyorlar. Öz hansısa böyle bir e, devlet çerçevelerde yaşıyorlar ama ki hiç kes onların hayatına müdahale etmiyor ve onlar öz hayatını normal şekilde aparlıyor. Ama ben bu kadar müzakereler biz temeli sonra eleyeceğiz. Kısa olarak şimdi temeli söz biz Gülü Hanım'a vereceğiz. Can Gülü yani Can Gülü yani Gülü Hanım Cemiyette kadınların rolü var yani danışacak. Kadınların kadın aile e, Azerbaycan ailesinde büyük rolü var ve Gülü Hanım bu meseleyle bağlı kalacak. Ondan da ben kısa olarak e, demeli bugünkü e, Nahara kimi program bari de məlumat vereceğim. Yani e, Gülü Hanım'dan sonra e, demeli biz müzakirə ed- edəcəyik. E, sual ve cevablar e, yani bu üç Esas yani e, e, mevzelerden sonra müzakere olacak. Müzakerelerden sonra e, demeli e, e, gün orta yemeydi. E, Bakı vakti yani Avrupa vakti, vakti ile 13.30'dan 14'e kimi e, Bakı vaktinin 15.30'dan e, 17'e kimi e, e, 17'den sonra yani iclasımızın ikinci hissesini e, e, An Hərəkatının həmsədi görməkli e, qəlmət bəyə qalacaqdır və e, bu qədər. E, i̇ndi e, Güllü xanıma, Güllü Cagirva e, Danimarkada yaşayır, e, uzun müddətdir e, bizim e, An Hərəkatının önəmli 
təsisçi Gülü Hanım da Danimarkada tanınmış bir şəxsdir. Çox sabahda dəyərli dostumuzdur və bizim yani, təşkilatımızın bir doğrudan da hər hamımız tərəfindən istədiyimiz, sevdiyimiz bir üzümüzdür və Gülü Hanım sizə söz verir. Mən Gülü Hanıma gələ bu mən bir ara deyil etmək istəyim. Mən, mən də Gülü Hanıma xayiş etməkdim ki, çıxışı bu sündə olsun. Mümkündürsə, ə, amma ki, yani ki, bu çıxış eyni zamanda Azərbaycan və İngilisində anti hərəkətinin ə, səhifəsində ə, deməli, təqdim olunacaq. Gülü Hanım xayiş edəcəm. Çok sağ olun, Arifi. Ve Arifi demişken, benim çıkışım şimdi bu sürede olacak ama Azerbaycan ve İngiliz versiyasını Andrin Facebook sayfasında tercih edeceğim. Ya приветствую уважаемых участников конференции и всех тех, кто следит за нами по интернету. Сегодня я хочу затронуть очень важную тему для каждого народа и для каждого общества. Это роль женщин в обществе. В своей речи я хочу затронуть несколько проблем, которые непосредственно касаются женщин. Я подготовила вот такую PowerPoint. Я очень надеюсь, что ее будет видно. На экране ее видно, и что будет ее видно на экранах у всех тех, кто следит за нами по интернету. Начнем с выборов. Всем хорошо известно, как проходят выборы в Азербайджане. Выборы тотально фальсифицируются. И причем э, эти фальсификации, они э, далеки за границами этически. К моему большому сожалению, фальсификация пар правящая партия Я э, в основном используют женщин. И эти женщины это врачи, учителя и все те, кто работают в государственных учреждениях. А теперь зададим себе вопрос. Чему может научить женщина учитель и как будет воспитывать своих детей мать, которая подготовывает выборы, результаты выборов, которая по-воровски бросает в урну пачки бюллетеней, которая угрожает и ругает непристойными выражениями всех тех, кто предстоит фальсификациям на выборах. К сожалению, режим, используя э, женщин в своих грязных делах, в первую очередь ломает общество и губит будущее страны. Вы помните наверняка э, эту женщину, которую сейчас все видят на экране. Это всеобщая известная Афрутная Рна. И в видео с ее мягко говоря, э, нападками в адрес журналиста Радио Свобода Агаблых пытающегося предотвратить фальсификацию на выборах, до сих пор помнит Кавина Азербайджане. Честно говоря, все впервые, когда я увидела видео, я подумала, что эту учительницу, а трудно да, даже ее трудно назвать на да, ее снимут с работы. Но каково же было мое удивление, когда ее не только уволили с работы, но ей присвоили звание заслуженного учителя. Завтра ученики Афрутмиадена вырастут и, ссылаясь на, на, на логику властей, станут на стороне лжи и несправедливости. Ведь этому научил их педагог. В чем я вижу выход из сложившейся ситуации? В Азербайджане есть такое словосочетание «Ищтимаи гна», что на русском означает «общественное осуждение». Именно тотальное общественное осуждение лиц, участвующих в фальсификациях, с указанием имен и места работы, э, может стать примером для всех других, чтобы не совершать такого э, вида поступки. Было бы хорошо взять интервью у коллег, провинившихся, например, у, у коллег той же Айфрузмайлина, и спросить, как, что, что они думают насчет того, что она сделала. Еще лучше было бы взять интервью и сделать опрос среди родителей детей, которые учатся у этих учителей, и спросить, как они доверяют своих детей таким учителям. Надо показать провинившейся особе всю абсурдность того, что она делает. 
то и с протестом в таких случаях будет являться осуждение. Сына Иоанна. И сделать это осуждение как можно общественным. В Дании очень распространены различные виды мирных протестов. И на моей фейсбуковской странице каждый может прочесть о различных видах этих протестов. И они все опубликованы на моей странице с грифом «А у нас в Дании». Так вот, именно эта форма мирных протестов, она очень применима и для Азербайджана. У нас очень много молодежи, которые могут, кстати, прийти к этим идеям. И они также употребляют эти идеи мирных протестов. И вот поверьте, именно вот использование таких тотальных мирных протестов заставит всех учителей, врачей и работников госучреждений задуматься, а стоит ли нарушать закон в следующий раз. Перейду ко второй части своего доклада. Как-то недавно по Фейсбуку я увидела видео, где одна женщина, мать-педагог, возмущалась своим социальным положением. Она говорила, что у жены чиновника есть шуба, что у жены чиновника есть возможность уезжать несколько раз в год за границу на отдых. И, что, и она, что самое главное было, она искренне сожалела то, что у нее всего этого нет. У нее нет ни шубы и нет возможности ехать за границу. Первое, что мне пришло в голову, а где ее приоритеты? Она как мать, как азербайджанка, должна в первую очередь думать о оккупированных азербайджанских землях. Как мать, она должна думать, почему ее дети получают некачественное образование в школах и в университетах. Она как педагог сама должна была требовать у правительства прекрасное оборудование для школ, чтобы было ей легче преподавать в классах. Женщина, мать-педагог, она говорила о шубе и отдыхе за границей. Это же абсурд. Это абсурд в моих глазах, по всяком случае. Какие же приоритеты у современной азербайджанской женщины? Где ее инстинкт материнства? Где ее женский инстинкт? Почему она ставит второстепенное выше первостепенного? Я не часто смотрю российские или азербайджанские каналы, практически вообще их не смотрю, но перед Новым годом случайно наткнулась, включила российский канал и наткнулась на передачу «Лучше всех». Я не знаю, вы смотрите, но я на самом деле подсела, понимаю эту программу сейчас. Но суть этой программы в том, что дети с почти всех постсоветских стран съезжаются в Москву, и дети с необыкновенными способностями, маленькие дети, играющие в шахматы на уровне гроссмейстра, дети, решающие с потрясающей памятью, дети, решающие сложнейшие физические и математические задания. Там есть дети, которые могут играть на различных музыкальных инструментах. К моему большому сожалению, я еще до сих пор не видела ни одного азербайджанского ребенка на, этом, на этой передаче. Но вы, конечно, можете сказать, что наших азербайджанцев просто не пускают на российские каналы, но достаточно просто включить наши собственные родные азербайджанские каналы. Сколько много, как много передач просветительских, интеллектуальных или типа лучше всех вы можете видеть на наших каналах, вместо каналов. Их катастрофически мало. Почему-то наш азербайджанский ребенок очень красиво может танцевать, очень красиво может петь, но когда дело доходит до научных, до интеллектуалов, к сожалению, интеллектуалов очень мало господина. А ведь будущее страны у нас строится на интеллектуалах и на образованных. Еще в начале 20 века известный азербайджанский, азербайджанский нефтепромышленник и меценат Даджизейна Абдинсаги сказал, что нация, что чьи матери не образованы, слепа. Прекрасно понимая это, он в 1901 году открыл первую женскую гимназию. Еще тогда Сагиев говорил, давая образование одному мальчику, 
можно получить одного образованного гражданина страны. А давая образование одной девочки, страна получает, общество получает образованную семью. Как будто бы столько лет прошло с тех пор, и ситуация с образованием в стране, и особенно среди женского населения страны, должно быть намного лучше, но, увы, у нас, к сожалению, идет за последние 30-40 лет идет деградация образования. Уровень образования снизился настолько, что катастрофически, то есть нет нормальных людей с хорошим образованием, именно с образованием, а не с дипломом. Коррупция в среде образования настолько увеличилась, что любовь к образованию практически исчезла в Азербайджане. Иметь диплом на руках – это еще не означает образование. Это, скорее всего, престиж для каждого азербайджанского ребенка, и особенно для женщины – это преданное. А причина всему только одна – Политический режим не заинтересован в образованной молодежи, которая, зная законодательство, свои права сможет защищать себя от несправедливости. Ведь необразованной молодежью легче управлять. Как я вижу выход из сложившейся ситуации? Это проведение рутинной, то есть каждодневной просветительской работы чтобы женщины поменяли свои приоритеты, чтобы женщины не боялись и не ленились заставлять своих детей получать качественное образование, чтобы женщины, расправив плечи, поверили в себя, осознали свою роль в обществе, осознали, что они матери и должны воспитывать достойных граждан своей страны. Главное – выдавить из себя боязнь. Главное – борьба за свои права и права твоих детей. Так, как в начале прошлого года, прошлого века боролись наши бабушки, сбросив чадру, отстаивая свое право на образование, работу и общественную деятельность. Поэтому памятник освобожденной женщины был первой в моей, в моей презентации. Женщина сбрасывает свою чадру. Следующая проблема, о которой я хочу поговорить, это женщина, мать солдата, защитника Родины. В 1994 году Азербайджан и Армения подписали договор о прекращении огня. Прошло уже более 20 лет, но на линии фронта все так же, э, мы слышим, э, происходит э, столкновение между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами. И погибают совсем юные солдаты с обеих сторон. Это случилось и неделю там назад, по дни там назад. Опять шехиды, и мы, матери всех, конечно, против гибели наших детей. Но меня очень удивляет то, что почему матери в открытую не задают вопрос в Министерство обороны. Почему они не задают вопрос? А разве защита земель – это приоритет лишь малоимущих семей? Где же дети э, высокопоставленных чиновников, министров? Где они вообще? Они в Азербайджане или за пределами? К сожалению, ситуация в армии сейчас особо отягощается тем дедовщиной. Условия настолько тяжелые в, в армии, что очень многие солдаты совершают суицид или погибают от рук своих сослуживцев. Мне очень больно видит то, что очень мало солдатских матерей требуют у Министерства обороны страны и главнокомандующего азербайджанской армии разбирательства смертей своих сыновей. К сожалению, ведь, ведь именно солдатские матери имеют полное право знать, зачем и из-за кого погибли их сыновья. К сожалению, многие вынуждены молчать. Может быть, из-за страха, а может быть и за всех, совсем других причин. Буквально две недели тому назад просторы интернета заполнили новости с последующими аудио- и видеозаписями, где доблестная азербайджанская, доблестная, конечно, в кавычках, 
Азербайджанская полиция взяла в заложники родственников известного блогера, проживающего в Голландии, Ордухана Темирхана. Среди его родственников было четыре сестры, племянница и ее двухлетний ребенок. Полиция заставила сестер Ордухана позвонить к нему в Голландию, и эти душеразбирающие голоса до сих пор стоят у меня в ушах. Полиция тем самым хотела добиться Ордухана, Ордухана чтобы он перестал свою активную деятельность в просторах Фейсбука. Причем это действие, его деятельность направлена против авторитарного режима в стране. Женщина на Востоке всегда занимала и занимает особенное, особое место в обществе. И прикрываться женщинами в Азербайджане и на всем Востоке было позорно. Неделю назад Азербайджан отмечал 25-ю годовщину Худжалинской трагедии, где армянские оккупанты не жалели ни стариков, ни детей, ни женщин, убивали всех подряд. Так, скажите мне, видите ли вы разницу между армянскими оккупантами и доблестно-азербайджанской полицией и нынешним режимом в Азербайджане? Вы, конечно, можете возразить мне, что Ходжалы находится под оккупацией, как все остальные 20% наших территорий. Но у меня есть аргументы еще получше. Если 20% земель находится под оккупацией армян, то 80% наших земель в Азербайджане находится под оккупацией армянского режима. И нынешнюю ситуацию можно запросто назвать гражданской войной. Как в ходжалинских событиях, у оккупантов есть оружие, а у жертв только мирные средства информации, такие как газета Азаблы, Санджах и интернет ТВ Сакатмейдан ТВ Азербайджанца и Туран ТВ. И на фотографии как раз вы видите, как полиция обращается к женщинам. У нас просто не принято, чтобы женщины обращались так грубо. Но я не хочу заканчивать свое выступление на такой печальной ноте. Потому что у нас в стране есть и другие примеры героических женщин. Было бы неправильно, если бы я в первую очередь не упомянула бы о первых политических заключенных женщинах современного Азербайджана. В современной Азербайджанской республике это Лейлы Юнус и Хабиджи Исмайл. Обе женщины редко критиковали правящую партию и проводили просветительскую работу среди населения. Еще полтора года тому назад обе женщины входили в список до 20. Для тех, кто не знает, что такое список до 20, то это список, составленный официальным отделом по правам человека при Белом доме президента США. Они даже на своей странице написали, что это только 20 женщин из всех многих по всему миру, которых мы включили в этот список. Ко дню прав человека, к интернациональному дню прав человека в декабре 2015 года я сделала видео с фотографией списка 20, где я выступила и сказала, что мне очень больно и очень стыдно видеть сразу двух женщин из Азербайджана в этом списке. И в то же время я была очень горда, что у Азербайджана есть такие женщины, и они могут служить примером всем, всех остальных, всем остальным. Обе женщины, слава Богу, сейчас на свободе, и благодаря протестам, которые были и внутри страны, и за рубежом. И обе женщины до сих пор работают, не покладая рук, для восстановления справедливости и, и демократии в Азербайджане. Вспомните жен политических заключенных по Назаранскому делу. На книгу супруги Фуада Гахаманды Люд Ямур наложен арест. Она выпущена, но ее нигде нельзя найти в продаже. Вспомните супругу Талеха Багирзада Лейлу Пану, как она отреагировала на известие о 20 годах лишения свободы. Пусть даже ему дадут пойти пожизненный срок, но, не, но, но мы не предадим наши идеи, сказала она. А как не вспомнить мать молодого активиста, молодого фронтовика Эльвина Абдулаева, 
Джеффри Юхан и мать молодого активиста из движения «Меда» Ильяса Ибрагимова Шумруханова. Оба молодых человека, и Эльвин, и Ильяс, они высоко эрудированы, э, с успешными показателями в университетах, где они учились. Они оба принципиальны и неизгибаемы. Такими они стали благодаря своим матерям. Матери растили своих сыновей не для того, чтобы их засудили по ложным обвинениям. И несмотря на все несправедливости, они не заставляют своих сыновей отречься от своих принципов чтобы попасть под амнистию. В чем выход ситуации? Нам всем, тем, у кого нет даже политических заключенных среди родственников, мы должны показать свою э, поддержку этим семьям. В первую очередь моральную поддержку. Материальная, конечно, тоже нужна. Эти матери, эти жены, сестры, они не должны чувствовать, что, что они одни в обществе. Потому что наша поддержка даст им силы продолжать свою борьбу. И помните, только и только поддержка обществом семей политических заключенных и особое внимание им сплотит весь наш азербайджанский народ. Поддержка таких семей даст силы, бесстрашие и уверенность всему народу. А сильный и бесстрашный и уверенный в себе народ сумеет оказать отпор режиму. Благодарю всех за внимание. Спасибо большое, Юлия Павловна. Хочу передать еще маловатый шурзагилер. Ту аслет амамеля джунгли, если не видим, то божьему панова Bizim yani bacı, bacılarını da destekler. Yani bu çok önemli yani Azerbaycan kadının rolü çok önemli ve doğru da bizim kadınlar fedakarlık sınırına Beyla Hanım, Halke Hanım çevirmişler ve, ve eyni zamanda bu hep sorulmuş sizin e, tarlaların anaları da e, bir kahramanlık nümunası gösterdi. Öl özlerini bir misal kimi bütün cemiyet için misal gösterir ve siz deyirsiniz ki bunlar da gelip alıp o bağlarına devrilerdiler ki sen böyle evlesi yaz bunu da yapınlar ve e, biz bunu kıymetlendirmeliyiz ve biz de düşünmeliyiz ki biz hansı yollarla bu aileleri destekleyebiliriz yani bunu biz aslında böyle teklifler çok olurdu ama biz Belki de bir hareket gibi düşünebilirdiği hansı bir konu tarafmak ki bizim demeli bu siyasi mehbusların ailelerine yardım gösterilir. Bizde Avrupa'da yani kifayet kadar Azerbaycanlar yaşıyor. O cümleden yani imkanlı olanlar tersil olsun ki imkanlı olanlar o kadar fayal değiller. Ama kim ben hesap edelim ki Sabahları, ben belki bu, bu tribunadan da istifade etmek isterdim. O insanlar ki, imkanları var. Bugünleri için denizler ki, yok ey, bizim, bizim işimiz değil, biz siyasete katılmıyoruz, katılmıyoruz. O insanlar hakimiyette, yani halka, millete işkence verenlerden daha da tehlikeli. Siyasete katılmamak, bugünleri Azerbaycan'da siyasete katılmamak. Bugünleri demek ki, ben hiçbir meselelerle müdaxil etmem. Bu, milleti halka satılır. Bu, halka, millete bir, bilirsiniz, təhkildir. Ve o insanlar için, yani, yaşayırsınız Rusya'da, bilmiyorum, Türkiye'de, halde yaşayır, öyle de yaşayırız. Hiç Azerbaycan'a gayet edilir. Yani sizin bugünkü bölgeyiniz gelirse ki, biz katılmırıq, biz ə, siyasi hakimiyyətlə münasibəti çoğlamaq istəyirik. O insanları mənə məsləhətim Azərbaycana qayıtdır. Yani siz belə mövqeyini yaşayırsınız. Elə o ölkələrdə yaşadığınız ölkələri vətəndaşlığını qəbul edirik. Elə ə, bilmək, o soluz, evləni olur, bilmək, nə olur, nə olur. Amma sizin də Azərbaycan xalqı da ə, hər şey günən xalqı, bilən xalqı. Bu insanlar da sabahları 
bütün bu məsələlərə öz qiymətini verir. O insanlar ki, fədəkarlıq götürər, o, o, o insanlar ki, halın yanında olur, o insanlar da ki, gedib orada e, özlərinə maşın almaqla, keçirəməklə məşğuldurlar. Biz o insanları ilk növbədə çağırıq. Çağırıq ki, halın yanında olur, millətin yanında olur. Belə deyilsə, ümumiyyətlə, öz işimizdə məşğul olur. E, Pasportumuz da dəyişdiriz, Azərbaycanlı yox, bilmək, Rusiyadınız, Eyvəniyyəsi də nə istəyirsə. Yəni, bu, mən hesab edirəm ki, o sabahları gələcək də var ki, yox, ayıq, biz belə edirik, biz belə edirik. Onlar üçün Azərbaycan cəmiyyətində yer olacaq. O insanlar ki, bu günləri gizlənir, o insanlar ki, bu günləri deyirlər ki, mənim işim deyil, mən siyasədə qapılmıram, o insanların sabahki demokratik Azərbaycanda yer olmayacaq. Bunu biz sizə söz verir. Çox sağ olunuz. İndi biz müzakirələrə başlayırıq. Xayiş etmək istərdim ki, yəni artıq ə, çox maraqlı müzakirələr oldu. Bilmirəm, suallar da ə, olmalı idi. Amma müzakirələrə başlayaq, mən xayiş edəm, mən müzakirələr... Hə? Yox. Ə, biz kofi break, elə qərara verirdik ki, kofi break etməməyək. Ancaq müzakirələr. Mən Həmcət bəyin deməli, ə, elədiyim əruziyə bir balacaq aydınlıqla gətirmək istəyirdim ki, ə, bu Nardaran məsələsində bir balacaq. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, Nardaran ə, Sovet vaxtında da, yəni Stalin vaxtında da Nardaran ə, belə bir ayrıca bal- bir yəni bir kənd idi və ən belə qərdar sovet vaxtlarında da hakimiyyət müdaxilə etmir. Yəni sakinçə insanlar öz həyatını yaşayırlar. Və bu günləri yəni bu nardara məsələsini şişirtmək və görə ki, Azərbaycanda belə bir ə, hansısa qarşı durma var, görə bizdə ə, dini hansısa İslam İqlalı təhlükəsi var, bu tamamilə uydurmadır və bunu biz bilirik. Və biz bilirik ki, nadalan sakinlərini, hacı talihi, nə görə hakimiyyət təfsirisi, onun dini fəaliyyətini deyil, onun Azərbaycanda demokratik, demokratik çalışı olubdur. Hacı talihin həbsdən çıxanda ilk sözləri bizim siyasi məktubları dəstək sözləri. İlk sözləri O vaxtı Xadicə xanım təbsə edir, Eyni xanım təbsə edir ki, mən hazırda özüm o bacılan yerinə təbsə girəm, o, o bacılanımızı hazır edəcəm. Ona görə mən hesab edəm ki, bu məsələlərə biz diqqət getirməli və həlbəttə ki, hər zaman bizim Nardalandakı bacı və qardaşlarımızı dəstəkləməliyik və müxtəlif yollarla bu dəstəkləməliyik göstərməliyik. Kimin hansısa fikirləri varsa, buyurur canım. Pajalski, isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli isli Bana faktiski tepsiklərinə davad vaxtı ana saxanyalı sayı sabad samabudis. Təkif premiyyələ təkif Vanogistan, yəs obşinə amişi sışa, ani nipol hüsələt elektriçistən, ani nipol sapnabilidi, ədə səyyon nəyboli, adnamız nəyboli razmiq obşistmi, ədə amerikans obşistva, atkırıdə, tam kult maşın, kult bagatstva, И они же живут в своей жизни, я вот недавно был в США и видел там масло, которое было там наиболее дорогое, они же приготовят, но они без использования электроэнергии, то есть старыми способами. И американцы с особым уважением относятся к этим деревьям, несмотря на то, что они живут в своей вот этой самобытной, самобытной культуре, в своей религиозной общине. Но Американское общество с большим уважением не только не называет там экстремистами, не, не называет их сепаратистами. Да, сепаратистами. Они живут и они хотят так жить, и, и их дети так живут. Есть, конечно же, там кто-то, там дети не захотели такой жизни, 
они уехали и живут своей жизнью. Но, но есть община, которая э, вот именно сохраняет эти традиции. И а, а, демократия означает уважение. Прежде всего уважение. Уважение э, к религиозным меньшинствам, уважение к национальным меньшинствам. Без этого любое общество оно становится большим обществом, обществом, которое не имеет своего будущего. И настолько, на, насколько в обществе уважаются права да, человека, права религиозных меньшинств, права э, э, национальных меньшинств, на, настолько это общество развито. Если мы посмотрим даже по географически, да, если вот северная Европа, где в этом плане наиболее продвинутые общества, э, там э, и нет э, противостояния, то есть да, меньше во всяком случае. Оно и, и, и среди религиозного общества, и в, в Бельгии, в Брюсселе, в котором я живу, э, э, вы знаете, сегодня это католическая страна, но, но, но количество мечетей в Бельгии в 10 раз больше, чем в десятки раз больше, чем в христианской церкви, и они пустые. То есть если в мечети в пятницу там мест нету, там больше и больше, то убедиться, не беспокойтесь по этому поводу. Самое распространенное в реестре имен среди новорожденных в Брюсселе на, на первом месте идет имя Мухаммад. Да. И бельгийцы как-то не комплексуют по этому поводу. И общество развивается. Даже, вы знаете, были и исторические акты, но э, правительство оно четко заявило, что мы, для нас дороги их ценности человеческие, ценности религиозные, и для нас этот вопрос является только каких-то индиви индивидуум, которые пришли именно это а, заобщить европейское общество. Да, да. И мы это не должны сказать. То же самое в Азербайджане. Мы не хотим, чтобы Азербайджан превращался да. в центр какого-то религиозного противостояния. Властям это выгодно. Вы знаете, кстати, я и думаю, зачем власти хотят вот это раздувать. Потому что убегать свечи. В обществе, где, предположим, возникает именно религиозное какое-то да, противостояние, то есть ты убежи, у, у, покидаешь страну, что вот там, там что -то. то есть власти иногда используют, опять же, вот это ящик, о которых я говорил, они являются одним из этих ящиков. Пожалуйста, если есть какие-то дополнения э, по докладу Дальмерка, Дмитрия или по моему выступлению, пожалуйста, Ой, я... Все четко сказано. А? Все четко сказано. А, я не... Я не... Я не... Kimi soruları varsa Facebook'ta resmi sefer girip sual verebilir. Azbazan saati kanalında da sual verebilir. Azadlık gazetin Turan TV'nde azadlık gazetinde resmi saatlerinde. Sual verebilir. Hemen sualları bir sonra cevap vereceğim. Evet. Yani ki fasileden sonra yani bu biz yeniden yoksacağız ve suallarımızı Ruslan Bey dediği gibi azaltık kalitli Azbazan sağda Antalya çatının Facebook sayfasına ve Azerbaycan sağda Azerbaycan sağda sayfasına da suallarını verebilirsiniz. Biz sonra tüm suallarda cevap vermeye çalışacağız.
Bu kadar çok sağlıklı bir hafızda geçer. Fasla evlendim. Çok sağlıklı.